দেশে এবং দেশের বাইরে যারা এই মুহূর্তে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে চ্যানেলে দেখছেন তাদের সকলকে সাম্প্রতিক বিষয়ে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী তৃতীয় মাত্রার এই টেবিলে আমরা প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি এসব আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন প্রধানত দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো সমাধান বের করা সম্ভব হয় না আজকে এই সব সমস্যা দেশ যে আজ গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এই সংকট এবং সমাধানের পথগুলো কি হতে পারে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য দেশের দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা এই স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যে দুজন তারা দেশের দুটো গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাদের প্রতি দুটো রাজনৈতিক দলের সমর্থন আছে তারাও খানিকটা ওই দলগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল তবে কেউই সক্রিয় রাজনীতিতে সক্রিয় নন আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার বাদিক থেকে আমার বাদিকে আছেন ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট আব্দুল আওয়াল মিন্টু এবং আমার ডানে আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ আমি প্রথমেই ব্যারিস্টার মাহমুদ আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনি বেশ কিছুদিন যাবত বলছেন যে বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের নানান সংকট মানুষ আজকে হতাশার মধ্যে অবস্থান করছে সরকারের প্রতি কোনো আস্থা রাখতে পারছে না অপরদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিও সেই অর্থে আমরা লক্ষ্য করছি যে জনসমর্থন বা জনগণের আস্থা সেরকম যাচ্ছে না আবার লক্ষ্য করছে আমরা বিকল্প ধারা তৃতীয় ধারা নানান নামে যারা আবির্ভূত হচ্ছেন তাদের প্রতিও মানুষ ঠিক ভরসার জায়গা এখন মানে সব মিলিয়ে একটা দেশের আপামর জনসাধারণ এক সংকটের মধ্যে আছে তো আপনি যদি পরিস্থিতিটা আপনার দৃষ্টিতে কেমন সেটি ব্যাখ্যা করেন অসংখ্য ধন্যবাদ জিল্লু সাহেব বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিগত কয়েক বছরের পরিস্থিতির ধারাবাহিকতার যদি আপনি পর্যবেক্ষণ করেন এবং পর্যালোচনা করে দেখেন সেখানে দেখবেন কতগুলো জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে সন্ত্রাস ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনের আপনার কন্টিনিউস ডেটোরিয়েশন আস্তে আস্তে এমন এক পর্যায়ে চলে যাচ্ছি আমরা যেখানে মানুষের নিরাপত্তা নাই নিশ্চয়তা নাই ঘরের মধ্যে এসে মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে রাস্তা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে অপহৃত ব্যক্তিকে মুক্তিপণ ছাড়া অন্য কোনো উপায় উদ্ধার করা যাচ্ছে না তারপর অবৈধ অস্ত্র বা ধরা পড়ছে বিপুলভাবে কিন্তু কারা আনলো কী জন্য আনলো কারা এগুলোর পিছনে সেগুলো কেউ কোনো রকমে গা কেউই বলতে পারছে না ইনভেস্টিগেশন করেও বের করা যাচ্ছে না সাথে সাথে আপনি আরও দেখেন যে যেভাবে বোমাগুলো বিভিন্ন সভা স্থলে হচ্ছে সিনেমা স্থলে হচ্ছে এইসব বোমাগুলো কারা ফুটালো কারা এগুলোর পিছনে এটাও কেউ করতে পারে আবার সাথে সাথে রাজনৈতিক মেরুকরণ যেভাবে হয়েছে যে এক দল আরেক দলকে সহ্য করতে পারছে না সেখানে মানুষ আশা করেছিল দু সালের নির্বাচনের পর এত বড় একটা বিজয় নিয়ে বর্তমানে যারা সরকারে আছেন তারা এই এমনভাবে দেশটা শাসন করতে পারবেন যেখানে মানুষের সার্বিক উন্নতি হবে সেটা তো হচ্ছেই না বরং জিনিস জিনিসগুলো দিন দিন হচ্ছে তারপরে দেখা যাচ্ছে কেউ কাউকে মানছে না এই অবস্থায় বলেছিলাম যে যেখানে রাজনৈতিক মেরুকরণ এমন এক অবস্থায় যায় সেখানে আস্তে আস্তে দেশ প্রশাসন বা শাসন করাটা অলমোস্ট ইম্পসিবল হয়ে পড়ে তখন ওই দেখবেন যে ট্রাইবেল এরিয়ার মতো এক এক জায়গায় এক এক জনের আধিপত্য বিস্তার করে কোনো সেন্ট্রাল অথরিটি থাকে না যেটা বাংলাদেশে হতে যাচ্ছে প্রায় সেই জন্য বলেছিলাম যে এটা ব্যর্থ রাষ্ট্রে কারণ এই সিমটমগুলোই এককালে ছিল রোয়ান্ডাতে বুরুন্ডিতে সোমালিয়াতে যেমন ধরেন আফগানিস্তান এশিয়াতে আফগানিস্তানে ছিল এককালে ক্যাম্বোডিয়াতে হয়েছিল কিন্তু ক্যাম্বোডিয়া জিনিসটা আজকে তিরিশ বছর পর সেটা থেকে উত্তরণ করেছে সেই জন্য বলেছিলাম যে আমরা যদি এই যে মানে ক্রমান্বয়ে যে অবনতির দিকে যাচ্ছি এটাকে যদি আমরা ঠেকাতে না পারি তাহলে অতি সত্তর আমরা ব্যর্থ রাষ্ট্র পরিণত হব আমাদের অবস্থা এই যে যেই কয়টা দেশের নাম বললাম সেগুলোর মতো অবস্থা হবে আর কি সেটাই যেমন ধরেন যে বদ্রুদ্ধ যে চৌধুরীকে নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটে গেল অত্যন্ত দুঃখজনক আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তা এটা তো এইভাবে হওয়ার কথা ছিল না যারা মেজরিটি তারা সরকার ফর্ম করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কতগুলো আচার আচরণ থাকে গণতান্ত্রিক নিয়ম পদ্ধতি থাকে যারা ভিউজ অব দ্য মাইনরিটিকে একটু অন্তত 
আপনার সম্মান দেখাতে হয় তাদের প্রতি সহনশীল হতে হয় কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যেই ক্রিটিসাইজ করুক না কেন সেই ক্রিটিসাইজম করলেই এটাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এটা বোধ হয় আমার বিরুদ্ধে হচ্ছে সেখানে রাজনীতিটা এখন বর্তমানে হচ্ছে কি বিদ্বেষের রাজনীতি প্রতিহিংসার প্রতিহিংসার রাজনীতি প্রতিশোধের রাজনীতি এবং এইটা যদি আমরা থামাতে না পারি তাহলে কিন্তু একটা বিরাট মানে এই কনফ্রেন্সেশনাল পলিটিক্স এবং ল অ্যান্ড অর্ডার আবার সাথে সাথে অর্থনীতিতেও কিন্তু এটার একটা প্রভাব ভীষণ ভাবে পড়ে গেছে তারপর দুর এই যে সন্ত্রাস এবং ললেসনেস এটার কিন্তু এক এক এরিয়াতে এক এক রূপ আছে চট্টগ্রামে সেটা ভিন্ন রূপ সেখানে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে মুক্তিপণ চাচ্ছে মুক্তিপণ না দিলে লোককে মেরে ফেলছে পুলিশ অসহায় প্রশাসন অসহায় কেউ কিছুই করতে পারছে না কারা নিয়ে যাচ্ছে ধরতে পারছে না জামাল উদ্দিন স্টোরি ইটস এ ভেরি স্যাড রিফ্লেকশন অন আওয়ার সোসাইটি খুলনাতে যান আবার অন্য রকম যে আপনার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা আছেন সোশ্যালি প্রমিনেন্ট পিপুল প্রফেশনালি প্রমিনেন্ট পিপুল তাদেরকে রাস্তায় গুলি করে প্রকাশ্যতি বালুকে মেরে ফেলা হচ্ছে বোম মেরে তাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে সেই সিন কিন্তু আবার চট্টগ্রামে নেই আর ঢাকায় আসেন এটা অন্য রূপ বাড়িতে ঢুকে লোকজনকে মেরে ফেলছে দোকানের মধ্যে ঢুকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢুকে তাদেরকে মেরে ফেলছে ব্যাংকে ঢুকে তাদেরকে মেরে ফেলছে এটা আবার এটাও এগুলোও ঘটছে প্রকাশ্যতি বালুকে সে এটার ক্যারেক্টার অন্যরকম আবার যদি আপনি ইয়েতে যান জ্যাসৌরে যান কুষ্টিয়াতে যান অথবা বরিশালের দিকে যান সেখানে আবার অন্যরকম সেখানে গুপ্ত হত্যা হচ্ছে রাতে মেরে লাশ গুম করে দিয়ে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে তো এই যে জিনিসটা সেখানে কি হলো এই সরকারের আমলে বগুড়াতে একটা বিরাট আর্মস ধরা পড়লো রাস্তার উপর ট্রাকে কিন্তু কেউ কি আর জানলো ধরা পড়ার সাথে সাথে আমরা পার্লামেন্টের স্টেটমেন্ট শুনলাম এগুলো বিরোধী দল করিয়েছে তারপরে কিন্তু আর কিছুই নাই কি হলো এই আর্মসের উৎপত্তি কোথায় কোত্থেকে আসলো আমরা জনগণ হিসাবে আমাদের তো জানার অধিকার আছে সরকারের তো একটা দায়িত্ব আছে আমাদেরকে জানানো এটা যে ইনভেস্টিগেশন হয়েছে এটার অগ্রগতি কতটুকু হলো কি পেল কি না পেল কারা এগুলো করালো এরকম আরও অনেক হয়েছে এই এইগুলোই কিন্তু দিচ্ছে না বরং কেউ যদি জানতে চায় তাহলে সেটাকে মনে করা মনে করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে বা মহলকে সরকার বিরোধী বলে কিন্তু এটা না সরকারকে ক্রিটিসাইজ করা মানি নয় সরকারের বিরোধিতা করা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের বিরোধিতা করলে করার অধিকার জনগণের আছে এবং যখন করে সরকার তাকে সরকারের বিরোধিতা করছে না ক্রিটিসিজম থেকে সরকারের অনেক উপকারও হয় সরকার নিজের দোষ ত্রুটি এগুলো সামনে নিতে পারে সংশোধন করতে পারে সেই জন্যই সেই জন্য এদের প্রতি সহনশীল হওয়া উচিত আবার আপনার কাছে আসবো চেটি উনি বলছেন প্রায়শই বলেন এই অনুষ্ঠানে আগে একবার বলেছে যে বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে যাবার সম্ভাবনা উদাহরণ দিয়েছে অন্যান্য দেশের পরিস্থিতির কথা ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন এবং সংঘাতময় রাজনীতির কথা বলেছেন আপনি কি ওনার সঙ্গে একমত যে আসলেই বাংলাদেশ সেরকম ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রথম কথা হলো যে আমি ওরা মিস্টার রোকন না আমরা এখানে রাজনীতিবিদ আসেনি আমি সেটি বলেছি রাজনীতিতে কোথাও আমার নাম আছে এটা আপনারা সবাই জানেন কিন্তু আমি এখানে রাজনীতিবিদ হিসেবে বলছি না আমি বলছি একটা বৃহৎ গোষ্ঠীকে আমি ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন উনি আইনজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন আমি উনি যে কথাগুলো বলছে ওগুলো সবগুলোর সাথে আমি একমত প্লাস উনি যে কনক্লুশন দিয়েছেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এটার সাথে তো আমি আগে থাকতে বলে আসছি তো এখানে আমার কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই ওনার সাথে একমত হতে শুধু একটা আমি আমার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই রকম ভাইয়ের সাথে সুর মিলানোর পরে এটা কিন্তু আজকে নতুন হচ্ছে না এই জিনিসটা কত বারো বছর থেকে আমরা লক্ষ্য করে আসছি প্রত্যেকটা জিনিস আস্তে আস্তে বিক্রি হচ্ছে আপনি যদি একটা বলি আমিও কিন্তু ক্রমান্বয় শব্দটা বলি ক্রমান্বয় সেটাই অতএব এখানে আমার যেটা হলো সেটা হলো এই যে আমাদের মেরুকরণের ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমরা যে এখন শত্রু হিসেবে বিবেচনা করছি যার ফলস্বরূপ আজকে উনি যেগুলি বলছেন এগুলি হচ্ছে যাই হোক আমি মনে করি এগুলি বলার পরে একটা জিনিস বলা দরকার যে বাংলাদেশে আমরা শাসনের ব্যর্থতা বলি বাংলাদেশের শাসনের আমরা দুরবস্থা বলি বা ব্যর্থতা বলি যাই আমরা বলি এটা কারণটা কি আমি পার্সোনালি মনে করি যে এটার মূলে হলো বাংলাদেশের 
জবাব দিই তার ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং এগুলির একটা অভাব এই যে দুর্বল জবাব দিই তার মূল কারণ হল বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে অতিমাত্রায় কেন্দ্রায়িত রাজনীতি এবং কেন্দ্রায়িত ক্ষমতা অতএব আমি পার্সোনালি আমি যতদিন পর্যন্ত সাংবিধানিকভাবে এই কেন্দ্রায়িত ক্ষমতাকে আপনি হরাইজেন্টালভাবে এবং ভার্টিক্যালভাবে ভাগ করে দিয়ে সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর ভিতরে যদি আপনি একটা ভারসাম্যের বিধান না করতে পারেন ততদিন পর্যন্ত এর গতি থাকবে অপ্রতিরোধ অপ্রতিরোধ অতএব আমি মনে করি যদি আমরা সমাজের সামাজিক উত্তেজনা পোষণ করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে রাজনীতির একটা আমূল সংস্কার করে যে সংস্কারের মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবে আপনাকে এই আজকার অতিমাত্রায় কেন্দ্রায়িত ক্ষমতাকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যদি আমরা ভাগ করে দেন তখন কোন একক গোষ্ঠী কোনোভাবেই আপনার আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না সমাজের উপরে বা সমাজের অর্থনীতির উপরে বা রাজনীতির উপরে তখন এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলি যেখানে বিরোধী দলও আছে সরকারি দলও আছে অন্যান্য গোষ্ঠীও আছে তারা একে অপরের সাথে দর কষাকষি করে এমন একটা সামাজিক কাঠামো একটা রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠবে যার যেটাকে সামনে রেখে আমরা এই সমাজে সামাজিক উত্ত উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারবো এবং রোকন সাহেব যে কথাগুলো বলছে এগুলি আমরা আস্তে আস্তে কমিয়ে আনতে পারবো কিন্তু আমি একদম ক্লিয়ারলি বলতে চাই বাংলাদেশের এখনকার যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যদি আমল সংস্কার করা না হয় ক্ষমতাকে বিকান্দ্রহিত করা না হয় তাহলে কোনো দিন এটা কোনো সমাধান হবে না এক আর এটা করতে কী হলো এটা কিন্তু আজকে নতুন হচ্ছে না এটা বাংলাদেশে সংবিধান নিয়ে কীভাবে হলো না হলো সেটা পরের কথা কিন্তু এই সংবিধান প্রণয়ন করার পরে চতুর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট থেকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অ্যামেন্ডমেন্ট ব্যক্তিগত স্বার্থে কোনো কোনো গোষ্ঠীগত স্বার্থে এটাকে টেইলার মেড দর্জির মাপের মতো নিখুঁতভাবে এগুলি পরিবর্তন করছে ইন দ্য প্রসেস এই যে তেরোটা অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে প্রত্যেকটা অ্যামেন্ডমেন্টে অনেকগুলা আর্টিকেলকে এক বা দুই বা তিন বার এটাকে পরিবর্তন করছে এটাকে সুপারসিড করছে এটাকে সাসপেন্ড করছে এটাকে রি ইনস্টেড করছে এখন আমার মতো লোক রোকন ভাই এই যে একজন সুনামধন্য উকিল উনিও হতো সব বুঝতে পারে কিন্তু আমি আব্দুল রহমান মিন্টু যেই সংবিধান বুঝে আমার দায়িত্ব বুঝে আমি কাজ করতে চাই আমি চলতে চাই এদেশে এই সংবিধানে আমি কিছু বুঝি না আমার রাইট আছে কি না এটাও আমার শুন না বিকজ প্রত্যেকটা বাক স্বাধীনতা বলেন আপনার ফ্রিডম অফ স্পিচ বলেন সিভিল লিবার্টিস বলেন এগুলি অনেক কোয়ালিফাইড একটা একটা লাইনে বলা আছে আপনার পুরো আছে আর একটা লাইনে বলা আছে সাবজেক্ট টু দিস দিস আমি মনে করি যখনই সংবিধানে সাংবিধানিকভাবে যদি আপনাকে কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয় যেটা যদি কোয়ালিফিকেশান থাকে পরে এটা ঠিক স্বাধীনতা না এটা এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য এগুলি করা হয় সো আমার সমাজের রকমবার সাথে আমি একমত সমাজের এখন যেই অবস্থা ভবিষ্যতে যা হবে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট আমি ওনার সাথে একমত আমি কোনো দিন শুধু যে এই জিনিসটা গত পনেরো বছর থেকে এটা আরও আগে থাকতে আমি ধরতে পারেন অ্যাকচুয়ালি নতুন করে জাসার জন্ম হয়েছিল এই যে এই যে আসতে আমরা এই পর্যায়ে এসছি এখন আবার কথা হবে রকম ভাইও যদি এটা অ্যাগ্রি করে আলটিমেটলি এদেশের সব সামাজিক গোষ্ঠীগুলো সুমিন সমাজের একত্র হয়ে কীভাবে সাংবিধানিকভাবে এদেশের ক্ষমতাকে ভাগাভাগি করে দেওয়া যায় সেটা যদি করে আমি আশা করি আমাদের দেশ যেটা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার কথা সেটা আস্তে আস্তে সামাজিক অগ্রগতি অর্থনৈতিক সবল রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে বলে মনে করেন এটি নতুন প্রসঙ্গ তুলেছেন যেসব বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে এটি স্পষ্ট নয় ওনার কাছে উনি বলেছেন এবং রাজনীতিকে বিকেন্দ্রীকরণ করার কথা বলছেন এবং এখন আমরা অনেকেই বলে থাকেন যে এটি সংসদীয় পদ্ধতি সরকার হলো এটি আসলে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার বলা যাবে এই সরকারের আমলেও গত সরকারের আমলেও সবসময় এটি অনেকে মনে করছেন এটির সঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি সরকারের কোনো তফাত নেই স্বচ্ছতা জবাব দিয়ে তার প্রসঙ্গে টুটি তুলেছেন যেটি কথা আপনি প্রায়শই বেশ জোরে সরে বলে থাকেন স্বচ্ছতা জবাব দিয়ে তার একটা গণতান্ত্রিক সমাজে মেইনলি আসে প্রথমে হচ্ছে প্রশ্নটা হবে সরকারের কাজকর্মের স্বচ্ছতা সরকারের পদক্ষেপগুলোর স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও সরকারের বিরোধী দলগুলো স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতার প্রশ্নটা এখানে আসে না আসলেও খুবই গৌণ থাকে তবে বিরোধী দলের একটা তাই দায়িত্ব থাকে এতে কোনো সন্দেহ সংসদীয় আমি আমাদের সংবিধানে আমি কোনো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না উনিশশো সালে যখন এই সংবিধানটা প্রণয়ন করা হয়েছিল তখন আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল নয় মাস 
মুক্তিযুদ্ধের আগে পুরো ষাটের দশক পাকিস্তান সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তখন বাঙালি জাতি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিল এবং ষাটের দশকের পরের পাঁচ বছর কিন্তু একটা আন্দোলন হচ্ছিল এখানে সেটা হচ্ছে ছয় দফার আন্দোলন এটা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে তদানন্তীন পূর্ব পাকিস্তানের অটোনমি নিয়ে সেখানে টু ইকোনমি হচ্ছিল সেগুলো নিয়ে সেখানে সেই প্রেক্ষাপটে তখন পাকিস্তানে ছিল একটা প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভ তখন আমাদের দেশে পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে কনস্টিটিউশন দেওয়া হয় কনস্টিটিউশনে পুরো জিনিসটা একটা কাঠামো দিয়ে দেওয়া হয় সেখানে মৌলিক অধিকারগুলো বলা আছে পার্লামেন্টের বিধান আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারির বিধান আছে সব কিছুই আছে এবং সেখানে উনি কিন্তু বাহাত্তরের সংবিধান নিয়ে নেয় পরবর্তীতে যে সংশোধন হ্যাঁ সেখানে কিছু কিছু সংশোধনী এসছে প্রয়োজনের তাগিতে কিছু কিছু সংশোধনী এনেছে হয়তো ধরেন কারো একটা সিচুয়েশনকে মূল্যায়ন করেছে একভাবে পার্লামেন্টারি ফর্ম বাদ দিয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট করা হলো ওয়ান পার্টি স্টেট করা হলো সেগুলো করা হলো জাতি হয়তো ডিমান্ড করে নাই কিন্তু যারা শাসন করছিল তারা হয়তো ভোট করেছিল তাদের তাদের হ্যাঁ তারা তাদের নিশ্চয়ই তাদের সাথে বা তারা মনে করেছিল এখানে একটা জিনিস আপনি আপনি যে শুনেন আপনি ধারাবাহিকতায় আসেন তখন ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট করলো ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট তারা করলো ওই সময় যারা ক্ষমতায় ছিল সাধারণত এবং তাদের মেজরিটি ছিল তারা প্রয়োজন বোধ করল আমি আপনি মনে করি এই প্রয়োজনটা হয়তো ছিল না আমি আপনি মনে করি এই পদক্ষেপটা ঠিক ছিল না রাইট উই ডিসএগ্রি উইথ দ্যাট নো ডাউট অ্যাবাউট ইট বাট তারা করেছে তাদের ব্রুট মেজরিটি নিয়ে কী জন্য সেটা থেকে আমরা কি লেসেন পেলাম ওরা কি লেসেন পেল যে শুধু মেজরিটি থাকলেই সংবিধান বদলানো উচিত না দ্যাট ওয়াজ দি লেসেন অফ দ্য ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট এবং যারা এই অ্যামেন্ডমেন্টটা এনেছে তারা নিজেদের 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 প্রান্ত গেছেই প্লাস অনেকের ফ্যামিলি মেম্বাররাও এই একসাথে এখান থেকে নির্মমভাবে হত্যা হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে এটার মূল্য স্বরূপ অনেকে বলে তারপরে হত্যাকাণ্ড জাতির জন্য সে জাতির জন্য সে জাতির জন্য কোন জাতিতে কোন দেশে এরকম হত্যাকাণ্ড হওয়া উচিত না আর যদি কোন কারণে যদি এসব হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে তাহলে বিচার উচিত শাস্তি হওয়া উচিত আমাদের সংবিধান এত ভালো হলে একদিনে বিচারটা কেন হচ্ছে না হ্যাঁ সেটাও প্রশ্ন করতে পারেন সেই প্রশ্নে আসবো তারপরে আপনার আসলো কোথায় ফিফথমেন্ডমেন্ট আসলো তারপরে আপনার ডেফিনেটলি কারণ এইগুলো তো শুনেন কতগুলো জিনিস হয়েছে তার মার্শাল্ল হলো মার্শাল্ল হওয়ার পর মার্শাল্ল থেকে তো বাইরে আসতে হবে মার্শাল্ল যেটা হয়েছে সেই সময় তো কিছু কার্যকলাপ হয়ে গেছে সেগুলো তো যারা মার্শাল্ল চালাচ্ছেন তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এই অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে সো দ্যাট ওনাদের কার্যকালের সময় ফিফথ এবং সিক্সথ অ্যামেন্ডমেন্ট আমি আপনাকে আমি আপনাকে একটা কথা বলি কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের ব্যাপারে আপনি যে কোনো কারণেই হোক কোনো একটা সময়ের প্রয়োজনে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টগুলো হয় ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে দেখেন আজকে ফিফটি ইয়ার্সের উপরে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়ে গেছে ইন্ডিয়াতে অনেক অ্যামেন্ডমেন্ট আমাদের মতো হয়তো হয়নি বদলানো <laughs> শুনেন আপনি মার্শাল্ল অ্যামেন্ডমেন্ট গুলো কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট গুলো কিন্তু আমি অ্যামেন্ডমেন্ট ধরে না আপনি শুনে কি বলেন না মার্শাল্লেন্টের অ্যামেন্ডমেন্ট গুলাই যদি বৈধ অ্যামেন্ডমেন্ট হতো 
তাহলে মাৎসল্য উদ্ধ করার আগে শুনেন না ভাই আমার কথাটা একটু শুনেন না আমি তো আর একটা রাস্তার ছেলে এসে আপনাকে তাহলে একটু শুনেন এটা তো একটু শোনার অপেক্ষা রাখে তাহলে তাই যদি হতো তাহলে জিয়র রহমান সাহেবের নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে নভেম্বরে সেই অ্যামেন্ডমেন্টটা কেন হয়েছিল যে রেটিফিকেশনগুলো কেন হয়েছিল দ্যাট ইজ দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট বিটুইন দ্য ফোর্থ অ্যান্ড দ্যাট ওয়ান দ্যাট ইজ আফটার দ্য ফোর্থ দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট কারণ মার্শাল ল যত কিছু হলো সেটা বৈধতা করলো সেভেন্টি নাইনে যখন পার্লামেন্ট আবার সিট করলো তখন পুরো বিটুইন ফিফটিন অফ অগস্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ থেকে শুরু করে ওই নভেম্বরের ওই দিনটা যেদিন এই এই ইয়েটা প্যাপ ভ্যালিডেশন একটা পাস হলো সেই দিন পর্যন্ত সবাইকে এক বর্ডারে করে দিল কেন দিল যদি মার্শাল্য অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডারেই যদি কনস্টিটিউশনের বৈধতা আসতো তাহলে ওই রেটিফিকেশন বিলটা পার্লামেন্টে থ্রি ফোর্থে পাস করতে টু থার্ডে পাস করলো কেন ভাই আপনি শুনে শুনে আমি আপনাকে আপনি তো আমার থেকে সংবিধানে বেশি বোঝার কথা আমি আপনার আমার মনে হচ্ছে না আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে আমি বোধহয় সংবিধান আপনার থেকে শিখতে হবে আমার মনে হয় কোথাও একটা ত্রুটি আছে আমার ঠিক আছে সবাই লেখাপড়া করতে হবে কিন্তু কথাটা হলো মার্শাল্য প্রমাণ দিয়ে দিয়ে এই সংবিধান পেয়ে মোট বারো বার চেঞ্জ করা হয়েছে তেরো বার বসার পরে যখন এইগুলা রেডিফাই করলো না হলে যদি আসছে <laughs> যত চেঞ্জ করছে মার্শাল ল আমলে ওগুলি সবগুলো রেডিফাই করছে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন ডেফিনিট হয়েছে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট নো নো বাট দিস ইজ সামথিং এলস আমি তো ক্ষমতা ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এই ভাবে কনস্টিটিউশনকে চেঞ্জ করে করে আমি আপনাকে একটা কথা বলি বলেন ক্ষমতাকে এখনো যেই ফর্মে এখনো কনস্টিটিউশন আছে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত কোথাও করা হয় নাই যারা ক্ষমতায় আছে ক্ষমতাতে যারা অধিষ্ঠ থাকেন যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তারা তাদের স্টাইলের উপর নির্ভর করবে জিনিসটা কনস্টিটিউশনে তো বলাই আছে পার্লামেন্টে যাবে পার্লামেন্টে আলোচনা হবে আপনার অপোজিশনের ক্রিটিসাইজ করার অধিকার থাকবে সব কিছু শুনে সরকার যা বলবে পার্লামেন্টে হবে কিন্তু আমাদের দেশে কি সত্যিকারের সেই অর্থে তাই হচ্ছে আমাদের দেশে এই ধরনের সিস্টেমটা কোথায় আপনি আমাকে বুঝে দেবেন আমাদের দেশে আমি দেখছি আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যদি আইন সংস্থা আমাদের দেশে সিস্টেমটা ভাঙলো কোথায় আপনাকে বলি জাস্ট লিসেন ডোন্ট ইন্টারফেয়ার मिस्टर আওয়াল আমি আপনাকে বলি শুন জাস্ট লিসেন ইউ ব্রট ইট ব্রট এন एग्जांपल অফ দা প্রেসিডেন্ট রাইট বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ছিল বদরুদ্দিন চৌধুরী বাট ইয়ার এন্ড হাফ রাইট রাইট বাংলাদেশে বলল যে একটা একটা জায়গায় বসে পাঁচজন এমপি বলে দিল যে না ওনার ইমপিচমেন্ট হওয়া উচিত আপনাকে আমাকে জনগণকে কাউকে কোথাও বলল না কি অপরাধ ছিল অল অফেন্সেস এর জন্য একটা প্রেসিডেন্ট কি ইমপিচ করা যায় না there are only impeachable acts jar jonno president ke tale bangladesh e sanvidhane ache impeachment korte hole parliament e place korte hobe parliament e debate hobe president will have a right to defend sob kichu ache sanvidhaner dosh kothay eta kara korlo bol ek potom jini bangladesh e impeach to kora hoy daran na apni shunen na ekhane dosh holo shudhu amra goriben are bhai shunen na you want to hear about you want to you don't mind reading these things about south korea but can't you have two minutes patient to hear it from me about this then what happened the a sequence ta ki kore hoyeche ami sarkar ke to sarob korchi na badrutu de chaudhuri ke to sarob korchi na we just see how the things develop number somebody is guilty shunen pun i'm i don't I, i'm not i'm not entrusted with the task of adjudicating the guilt of any of the parties here i bangladesh 
আপনি যদি একটা হিস্টোরিয়ান হন বা পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট হন ইউ জাস্ট অ্যানালাইজ দি ইভেন্টস হোয়াট হোয়াট হু আর দ্য ইভেন্টস দিস মেম্বার্স অফ দ্য পার্লামেন্ট সেই বদর দুজে চৌধুরীকে সরায়া দেব আর বদর দুজে চৌধুরী ওনারা দেন আবার প্লেস দ্য মোশন ইন দ্য পার্লামেন্ট দ্য ইম্পিচেবল পার্লামেন্টে মোশন করতে হলে বলতে হবে আমি এটা ইন্ট্রোডিউস করছি এই কারণে ইন্ট্রোডিউস করছি এই এই কাজের জন্য ওনাকে আমি দেন ইউ ডাব কিছুই না করলে আর বদর দুজে চৌধুরী ধমক খেয়ে রিজাইন দিয়ে চলে গেলে সেটাই তাহলে এটাকে কার্যকর একটা ইম্পিচমেন্ট প্রসিডিং ইম্পর্টেন্ট প্রসিডিং পার্লামেন্টে বিধান আছে বিধি আছে সব কিছু আছে কেউ ফলো করলো না না সরকার করলো না বদর দুজে সেটার জন্য কার দোষ তাই তো বললাম তো ভাই সেই তো বললাম না সরকার ফলো করলো না বদর দুজে চৌধুরী ফলো করলো এটা কি সংবিধানে তো গেল সরকার কি ফলো করবে সরকার তো ফলো করতো যদি ডক্টর বদর দুজা রিজাইন না করতো আমরা দেখতাম সরকার ফলো করবে কি করবে না কিন্তু উনি তো নিজেই চলে গেলেন যাই হোক যেতেই হবে কিন্তু বিধান সংবিধানের তো দোষ ছিল না সংবিধানের তো দোষ ছিল না তাহলে সংবিধানে তো বিধানটা আছে আপনি সংবিধানের দোষ দিচ্ছেন তাহলে এই জায়গাটা তো সংবিধান আমার মনে আমরা বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলতেছি এটা উত্তরের উপায় উপায় আমার মনে আমরা একটু দূরে সরে যাচ্ছি বিকজ আমি আমি যেটা মনে করি আমি তো আমারটা বললাম আপনার তো ইউ হ্যাভ ইউ রাইট টু সে যে আমাদের সমস্যাটা কোথ থেকে উৎপত্তি আপনার সাথে আমার কোনো তো প্রথম শুরু করে কোনো দ্বিমত্ত হয় না এখনও হবে না এখনও হবে না হ্যাঁ কিন্তু কথা হলো আমাদের যে সমস্যা এটা তো আপনারও বুঝেন আমিও বুঝি এখন আমি একটা অ্যানালাইসিস দিচ্ছি আমার মতে যে সমস্যার এই সংকট যে হবে এটা বলি আব্দুল হাবিব টু সাহেব লেট আস নট ডিসকাস अबाउट ল ইন দ্য কনস্টিটিউশন লেট আস ডিসকাস अबाउट আই ফিল দ্যাট ওয়ে বিকজ আই ফাইন্ড মাইসেলফ ইন এডুকেটেডলি এডুকেটেড এন্ড ট্রেন টু ডিসকাস কনস্টিটিউশন অন লাভ উইথ ইউ বিকজ আমি লেট আস ডিসকাস অবাউট আমি বুঝতে পারি কিন্তু আমার কোনো শর্টকামিং নাই क्षमता আপনি বলেন একটা বোমা ঘটনারও কোনো রকম সলিউশন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট দিতে পেরেছে ইনভেস্টিগেট করে দিজ আর দ্য পিপল সে দিন এই যে মামিন সিংয়ের বোমাটা হলো তারপরে এই কমিউনিস্ট পার্টির মিটিংয়ে যেখানে বোমাটা হলো রমনা বটমূলে হলো টুঙ্গি পাড়াতে একটা বোমা পাওয়া গিয়েছিল কোথাও হয়েছে কিছুই হচ্ছে না তাহলে এটা কোথায় এই ব্যর্থতাটা কোথায় যারা সরকারে আছে যারা রাজনৈতিকভাবে সরকারে আছে তাদেরও ব্যর্থতা বলতে হবে পলিটিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি তাদের নিতে হবে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যারা যাদের মেইন রেসপন্সিবিলিটি এইগুলো ইনভেস্টিগেট করে আনাত করে সেখানে ওরা পাচ্ছে না তাই না সেটা দুই 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 সময়ই দেখেন তুলনামূলকভাবে কেউই কিছু করতে পারল না ইলিগাল আর্মস যেগুলো ধরা পড়েছে আপনি আমি দেখেছি ট্রাক ট্রাক এদিকে কক্সবাজ কোথাও হচ্ছে না তাহলে এই ব্যর্থতাটা কোথায় বলেন এটা পাচ্ছি না কেন কেউ চিন্তা করছে এই যে আপনার কতগুলো মার্ডার হয়ে যাচ্ছে সেগুলার কোনো সলিউশন পাওয়া যাচ্ছে না কোনো ইয়ে পাওয়া যাচ্ছে না যদিও অনেকে বলবে যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন হওয়াতে অনেকের বিচার হচ্ছে অনেকের সাজা হচ্ছে ফাইন সাজা হচ্ছে বিচার হচ্ছে ভালো কথা উই আমরাও চাই কিন্তু এই সাজাগুলোর কোনো ডেটারেন্ট ইফেক্ট আছে কি হচ্ছে কি বন্ধ হচ্ছে সাধারণত সিভিয়ার পানিশমেন্ট দেন কখন তখন আপনি যাতে অপরাধ বন্ধ হয়ে যায় অপরাধের ভয় পেয়ে যায় কেউ আর মানুষ কিন্তু আমরা সেটাও অ্যাচিভ করছি না কেন করছি না এটা এটা কেউ কোনো দিন দেখেছে এই যে জামাল উদ্দিন লোকটা যে চলে গেল সে কোথায় আছে সরকার তো বলতে হবে সে মরে গেছে কিন্তু সরকার সেটা মরে গেছে সেটাও স্বীকার করতে পারছে না বলতে পারছে কিন্তু তাকে এই সমাধানটা নিয়ে আমার মনে হয় একজন লোক এই সমাধানটা করতে পারবে না একটা দল সেটা সমাধান করতে পারবে না সবাইকে মিলে ওয়ান হ্যাজ টু পুট টুগেদার চিন্তা ভাবনা করতে হবে সবাইকে উদ্ভাবন করতে হবে উপায় নাহলে কি করে করবেন প্রথম প্রথম জিনিস হচ্ছে আপনার যে একটা অভ্যাস আছে আমাদের কিছু একটা ঘটনা ঘটে গেলে যেমন আমি বলি ডক্টর কামাল সাহেবের একটা ঘটনা হয়েছিল ওনাকে অ্যাটাক করেছিল ফাইন সেখানে কি হলো পাপ করে পার্লামেন্টে বলে দিলেন কিছু ইনভেস্টিগেট করার আগেই বলে ফেললো একজন মন্ত্রী যে ডক্টর কামাল সন্তোষ নিয়ে ঘুরতেছিলেন এটার জন্য হয়েছে তাহলে আপনি ইনভেস্টিগেশন করবেন কি এখন পুলিশ গিয়ে আর ইনভেস্টিগেশন এই যে কতগুলো উক্তি এসে যাচ্ছে এরপরে তো আর ইনভেস্টিগেশনে হয় না সেগুলো হচ্ছে না আমাদের কথা হচ্ছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এগুলো সবাই মিলে এখন একটা প্রচেষ্টা চালু করতে হবে 
বাট আই উড লাইক টু নো যদি আমরা যে প্রতিষ্ঠান যেমন আমি একটা বললাম আপনার তো পুরোপুরি রাজি হলেন না সেখানে কোনটা যে আমি তো বললাম যে আমাদের দুর্বল জবাবদিহিতার মূল কারণটা কি এবং এই মূল কারণ থেকে যদি আমরা বেরিয়ে আসতে চাই এই সমস্যা থেকে যদি আমরা উত্তরণ ঘটাতে চাই আমি বললাম যে যদি সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আমরা সামাজিক গোষ্ঠী যদি ক্ষমতার ভাগাভাগি না করতে পারি যেমন এখন ধরেন আমাদের নর্মাল ক্রাইটেরিয়া অফ এ গভর্নমেন্ট দেয়ার মাস বি সেপারেশন অফ পাওয়ার এবং দি বেসিক্যালি ফ্রি অর্গান অফ দি গভর্নমেন্ট লেজিসলেচার জুডিশিয়ারি সেপারেশন অফ পাওয়ার मीटिंगट कर Does it mean that Senate is not uh, a separation of power? No. Then the Britain is Lord Chancellor. No, yeah. listen, no. Yeah. Listen, yeah. listen. Britain is Lord Chancellor yeah. besides House of Lords meeting. Yeah. The Lord Chancellor also is the head that of the is, judiciary. That is not the separation of power. Separation of power is doctrinally whether the judiciary is today independent or not. You tell me. No, no. I respect your views. I respect your views. Independence I, of judicial. Let me tell yeah, it this way, yeah, as I understand it, yeah. doctrine of separation of power is one thing. Yeah. Independence of judiciary is something else. आपने बोलते पारे हैं जे fullest separation of power, independence of judiciary जुन्नो होय तो दरकार होगे. That is one thing. But it doesn't. Independence of judiciary. शेते आमार आमार धरुना. आपने तो आपने बोले जाए. I'm not. I'm not. I will not contradict you. If you. आपने जेता बोली the doctrine of separation of power is the monopoly of judiciary. जुडिसियारीमेंट कर আমি মনে করি যে আমাদের ক্ষমতার ভিতরে একটা জগা কিছু রয়ে গেছে অতএব যদি ক্ষমতাকে প্রপারলি যদি আমরা ভাগাভাগি করে জবাব দিতে না নিতে পারেন এই সমস্যা তো রকম ভাবে সমাধান হবে না ওকে ইউ হ্যাভ সেড ইট আপনি শেষ করেন আমার ধারণা মতে আমাদের কনস্টিটিউশনে সেপারেশন অফ ডক্টরিন অফ সেপারেশন অফ পাওয়ার ইজ ভেরি ওয়েল ডিফাইন্ড এক্সিকিউটিভ সম্পর্কে বলা আছে এক্সিকিউটিভের কি কি কাজ দায় দায়িত্ব কর্তব্য রেসপন্সিবিলিটিস পাওয়ারস ফাংশনস ভেরি ওয়েল ডিফাইন্ড same with the parliament very well defined the parliament legislation are you the functioning of the parliament darana bhai why are you asking me questions i have not come here for an interview i'm here up no no but, but i mean let me first let me first I tell people my understanding of separation of power then I, you ask me a question i will give you an answer bolen, 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 bolen. So, parliament er lawa ache parliament ain pranayan korbe shete to main tar pore shekhane je ki ki hobe parliament e ki dhara kokhon bol sob gulo bola ache judiciary ache je bichar byabostar jonno sob kichu এখন কনস্টিটিউশন বলছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম সেখানে পার্লামেন্ট ল মেক করবে বাট পার্লামেন্ট ইজ নট অ্যাজ সোভেরেন অ্যাজ দি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সবরেনিটি ডাজ নট লাই উইথ দি পার্লামেন্ট হিয়ার অ্যাজ ইট লাইস উইথ দ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এখানে সবরেনিটি কনস্টিটিউশনে বলে দিয়েছে লাইস উইথ দ্য পিপল বাট স্ট্রাকচার অফ দ্য জুডিশিয়ারি ইজ সাচ দ্যাট দ্য জুডিশিয়ারি অ্যাকস অ্যাজ এ গার্ডিয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন যাতে কনস্টিটিউশনের যে ধারা এবং বিধান আছে সেই বিধানের পরিপন্থী কোনো কাজ এক্সিকিউটিভও করতে পারবে না কোনো লেজিসলেশন লেজিসলেচারও করতে পারবে না পার্লামেন্টও করতে পারবে না যদি করে তাহলে আপনার জুডিশিয়ারি আছে টু ওভারসি ইট যেমন ধরেন যে পাবলিক সার্ভেন্ট রিটায়ারমেন্ট অ্যাক্ট সম্পর্কে আপনারা শুনেছেন সেকশন নাইন টু আনকনস্টিটিউশনাল বলে একজন ডক্টর নুরুল ইসলাম সাহেব একটা মামলা করেছিল পাবলিক সার্ভেন্ট রিটায়ারমেন্ট অ্যাক্ট ওনাকে তখন পার্লামেন্টে তখন উনি আইনটা চ্যালেঞ্জ করলেন চ্যালেঞ্জ করার পর সুপ্রিম কোর্ট দিয়ে দিল যে না এই আইনটা বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী হয়ে গেল আনকনস্টিটিউশনাল ডিক্লেয়ার করে দিল ফাইন চলে গেল কিছুদিন আগে এই মিন্টু সাহেব এটা ভালো জানেন যে সেকশন টু সাবসেকশন টু অফ ফিফটিন ক ক কোর্ট ডিক্লেয়ার করে দিল আনকনস্টিটিউশনাল মানে 
संविधान विधान परिपन्थी हो तेई क्षमता ये आरें जेमन धरें विभिन्न लाइसेंस देवार बेपारे लाइसेंस कैंसिलेशन करार बेपारे उन डायरेक्टर रिमूव करार बेपारे एक्सिक्यूटिव अर्गन आदेश पाल दी वनारा अनेक समय कोर्टे गए चैलेंज करोर्ट से शुने वाले दीचे जो इटा अनकन्स्टिट्यूशनल हो दीचे जेटा क्यों जेखने इंडिपेन्डेंस अब जुडिसियरि की बोलते जेहेतु जुडिसियरि के एत बड़ो एक क्षमता दिए कन्स्टिट्यूशन दिए जुडिसियरिटा इंडिपेन्डेंट थक देखा जांगलेशे जरा जे सब दलगुल क्षमत जाुडिसियरि के कंट्रोल करार्जन तरा सब समय चेष्टा कर निजे पचंद मत लोकगुल्ला नहीं जाते यो कंट्रोल कर इंडिपेन्डेंस अब जुडिसियरिटा जरा आज मन करी जे एखे जो राजनैतिक दृष्टिकोण के जी आपनर एपयमेंटगुल सरकार के को अभिजोग करा जो है जेनारे थे तेल हो कि इंडिपेन्डेंट आल्टिमेटलि थे ना कारण जेमन धरें चीफ जस्टिस प्रश्न आज से संरक्षित आईन गोधान परिपन्थीनाटीशन मेने चला हिना गार्डियन हिसाब से एक्सिक्यूटिवर हाथ कंट्रोल ना थे आनी जी प्रश्न कर उत्तर देव दीसी लास्ट बार उत्तर पाई इनपेक्टिव अब व्हाट उग्री और डिजैग्री दैट दि एपमेंट आर बींग मेड पलिटिकाली कमप्लीट इंडिपेन्डेंस नहीं बस देता पूरा नेक्स्ट स्टेजे व्हाट अब इंडिपेन्डेंस नाई कथाटाबना बड़ प्रश्न ट्रांसपैरेंसि दरकार एपयमेंटे जीप जज निवाचन बेपारे एक स्वच्छता जवाबदिहिता थका उचित तेल इंडिपेन्डेंसा मेनटेन मन करी सोरण हक बांगलेश संसद गत कैक बचरे जा देखी गत दस पंद्रह बीस बचरे इतना तो आईन बनाए दे देखल ना आईन एकजुने बनाए दे अथवा पास जेटा अर्डिनेंस कर आईन अलरेडी प्रक शुरू है से रार स्टैंड दिए बसिभाग क्षेत्र एन पार्लामेंट सात दिन पर बसे बसे भी देखा तो अर्डिनेंस कम हो स्टील इट मेक्स नो डिफारेंस जो दिन पर्त पार्लामेंट हमें जो ही सार्वभौम बोली जो संसद सदस्य सार्वभौम ना जो तारा तर भोटे कन्सियस अनुजा भोट दीते नारे तुम्हें अंत को मानबना जो संसद सार्वभौम एक दो नम्बर जत दिन पर्यटन को मेकानिजम ना थे एक आईन एक अमेंडमेंट करार समय आईने नट दन्स्टिट्यूशन मत पब्लिक जर भोटे प्रतिनिधि निर्वाचित जो ता जिज्ञासा ना कर आईन टाइम देशर जो भलो कि खराब तीन पर्त मन करी आईन बनानो और ना बनानो हमें कि आसा जाए ना आंदोलन सब चे बृहतम दो राजनीतिक दल तीन राजनीतिक दल जरा छो जमत इसलम स्वराचार पतन हल तक नब्बे गणतंत्र पद्धति पुनरुजीवित हमारे आशा छो प्रत्याशा छो पार्लामेंट सत्यारे गणप्रतिनिधित्वमूलक पार्लामेंट है स्वराचार आम एट्टी सिक्स और एट्टी एटे पार्लामेंट देखे से आशा छो प्रत्याशा छो क्या पार्लामेंट पाई ना 
অপেক্ষা করেন না আমি বলবো তো এত অস্থির হলে চলবে না মিন্টু সাহেব আমি বলবো কিন্তু আমরা দেখেন পেলাম না মিন্টু সাহেব এই উত্তরটা আমার কাছে চাচ্ছিল আমি মনে করলাম একটু নাটকীয় ভাবে বলতে বলতে যাবো ভূমিকা করে যাক দিয়ে দিলাম আপনা সেই প্রত্যাশার গুড়ে বালি আসলো একই রূপ একই স্টাইল সেই আরশাদ সাহেবের স্বৈরাচারের প্রেসিডেন্ট অফিস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল প্রাইম মিনিস্টার অফিস বুঝেছেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ওই তেজগায়ের ওই জায়গাটাতে রয়ে গেল নাম পরিবর্তন হলো শুধু প্রেসিডেন্টের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী একই জিনিস ছিল পার্লামেন্টের আইন পাশ হয় পার্লামেন্টের মেম্বাররা দেখেও না পার্লামেন্টে আইন পাশ হওয়ার আগে কতগুলো বিধি থাকে আপনার নিয়ম আছে সেখানে বলছে যে ফার্স্ট রিডিং সেকেন্ড রিডিং থার্ড রিডিং হবে এগুলো কোনোদিন শুনেছেন আমরা ইভেন ষাটের দশকে আয়ু বাবলের যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি হয়েছিল সেখানে আমরা প্রত্যেক দিন সকালে উঠে দৌড়ে পত্রিকা কিনতাম কেন জানে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা হচ্ছে ভুট্টু সাহেবের বক্তৃতা হচ্ছে ফরিদ আহমদ সাহেবের বক্তৃতা হচ্ছে শাহ আজিজুর রহমানের বক্তৃতা হচ্ছে এরকম অনেক নাম করা করা পার্লামেন্টারিয়ান ছিল খুব মোচু রকম চুটকি খুব আছে তারপর আইনের বিধান আলোচনা হচ্ছে সেকশন ওয়ান সেকশন টু সেকশন থ্রির উপর এক একজন বক্তৃতা রাখছে অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে এগুলো দেখার মতো শিকার মতো জানার মতো আজকে কোথায় সেই পার্লামেন্ট না আছে বিরোধী দল না আছে সরকারি দল ওখানে পার্লামেন্টে না একটা কিছু আলোচনা হচ্ছে না একটা আজকে চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্সে কত বড় একটা জিনিস ঘটে যাচ্ছে কেউই জানি না শুধু পত্র পত্রিকাতে শুনতে পাচ্ছি পার্লামেন্টে এই সমস্যা নিয়ে আলাপ হচ্ছে কালকে তিন দিন আগে কাদের সিদ্দিকি সম্পর্কে কাদের সিদ্দিকি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল দেখলাম যে যদিও পদ্ধতিগতভাবে প্রশ্নটার হয়তো মানে ওখানে নাও আসতে পারতো ফিট হতো কিন্তু কাদের সিদ্দিকি জিজ্ঞেস করলো আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুমতি দিলে ইচ্ছা করলে উনি উত্তরও দিতে পারে নাও দিতে পারে বেচারা প্রশ্নটা শেষ করতে পারলো না চিল্লা চিল্লি শুরু হয়ে গেল ওই ওই থাম থাম বলে এই হলো পার্লামেন্টের রোগ আর পার্লামেন্টে গেল কারা আজকে বাংলাদেশে কোনো ডাক্তার আইনজীবী ইঞ্জিনিয়ার পার্লামেন্টে যাওয়ার সব তারপরে ওখানে দেখবেন কি জানেন মিন্টু সাহেবদের মতো ইলেকশন আসলো দুই দলের নমিনেশন বসে গেল তিন দলের নমিনেশন বসে গেল মালদার পার্টি রয়ে গেল নমিনেশন পেয়ে গেল ওনারা হয়ে যাচ্ছেন দু দলের লোক শুনেন দু দলের লোক দুই কিসিমের লোককে পার্লামেন্টে দেওয়ার জন্য মানে ফার্স্ট প্রেফারেন্স দুই দল থেকেই হচ্ছে বা কীরকম লোক হয়তো আর টাকা থাকবে তাহলে তাকে দিবে আর হয়তো আর অস্ত্র থাকবে বা মাস্তার থাকবে তাকে দিবে সামরিক বেসামরিক আমলাদের আরেকটা হলো উনি যেটা বলেছেন যে আরেকটা হচ্ছে পার্লামেন্ট মানি হলো এই দুইটা কিসিম একটা হলে সন্ত্রাস আর কালো টাকার পাহাড়ের যারা কন্ট্রোল করছে এরা আরেকটা হলো যে মানে যেহেতু আর্টিকেল সেভেন্টি আছে বাইরে হতে পারছে না আর ইদানিং বদ্রুদ্দা চৌধুরী আর মান্নানের অবস্থা দেখলে বুঝতে পারে আর একটা থার্ড ফ্যাক্টর রয়েছে কেউ আর বাইরে হবে না যখন দেখি আমাদের কিছু কিছু বন্ধু বান্ধব দেখে যে এই কিছু কিছু লোক এই ওই ওই নমিনেশনটা নিয়ে আসি আমাদের থেকে টাকা উঠে আমাদের বন্ধু বান্ধব থেকে এরা বললো যে আমরা টাকা দেবো সেই ইলেকশন আমি অন্য জনকে টাকা দিয়ে এমপি করি আমি নিজেই করি আমি একটা অন্য প্রসঙ্গে যাই রকম ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা তো একটা হরিজেন্টাল বেসিসে আগাচ্ছি বিভিন্ন প্রসঙ্গ আপনি একটা প্রেসিডেন্টের একটা কথা বলছেন একটু আগে ওয়েল আমি মনে করি যে একটা প্রেসিডেন্ট যে কোনো দেশে হি ইজ দি সেন্টিটি অফ দ্য সুপার ইগনিটি সে জাতির মূল অভিভাবক এবং প্রজাতন্ত্রের একটা তাত্ত্বিক শক্তির উনি হলো মেইন কিন্তু আমার একটা কথা হলো যেভাবে আমাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় এদেশে এখানে আর্টিকেল সেভেন্টি আছে যে কোনো সংসদ সদস্য তার দলীয় হুইপের হুইপিংয়ের বাইরে সে কোনো ভোট দিতে পারবে না দুই এটা হাত তোলা ইলেকশন হবে আমি 
তাহলে এই নাটকটা করার দরকারটা কি জাতি জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা প্রেসিডেন্টের ইলেকশন বললেই পারে যে পার্টি এখন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা বলে দিবে রকম উদ্দিন সাহেব প্রেসিডেন্ট আব্দুল রহমান মিন্টু সাহেব প্রেসিডেন্ট আমি প্রেসিডেন্ট গেলাম আরে মিন্টু সাহেব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতি কেন যাচ্ছেন তার আগের স্টেপটা দেখেন না তার আগের যে প্রেসিডেন্ট সিলেকশন নমিনেশন কার্ড দিবে সবটা বলতে চাই না এখানে এমন লোক ভালো পছন্দ করে সব অতি তেরো অভিজ্ঞতাও দেখেন প্রেসিডেন্ট হয়েছে কারা প্রেসিডেন্ট হয় এবং কি অবস্থায় কোন লোকেরই প্রেসিডেন্ট করে আজকে এমন আইনও হয়েছে প্রেসিডেন্টের হাউসে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অফিসে প্রেসিডেন্ট থাকবে না বুঝতেছেন এখন কি করব প্রত্যেক জনের একটা আমাদের প্রেসিডেন্টগুলো তো মোটামুটি ভালো লোক হিসেবে আমি দেখছি যতগুলা প্রেসিডেন্ট আমি দেখি এই দিনই কালে खुब भलो दृष्टान रेखे ग সেই দুটো দৃষ্টান্তই আওয়ামী লীগ থেকে এসছে যেমন ধরেন আমি আপনি পছন্দ করি না করি আওয়ামী লীগকে পছন্দ করি না করি এটা আলাদা জিনিস কিন্তু একটা হচ্ছে জাস্টিস আবুল সৈয়দ চৌধুরীকে একটা নামি দামি লোককে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল তো সত্তরের দশকে আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট করেছিল আবার জাস্টিস শাহাবুদ্দিনকে প্রেসিডেন্ট করলো এবং জাস্টিস শাহাবুদ্দিনকে প্রেসিডেন্ট করার জন্য করাতে আওয়ামী লীগকে আমি অনেকে মনে করে অনেক মূল্য দিতে হয় आत्मसम्मानी लोक मंत्री जीवन मंत्री तो तीन बचर हम पांच बचर हम का मन हमारी क्षमता ना थे that he is forced to sign or he is bound to sign tale ei dhoroner presidency thaka tai profi hasto ko thaka tai je amar mono ata gai bhalo bol oida na bolilam kintu bhalo kore rakhle bhalo hona ektu mane jate kori tar ekta protibidhayak byabosthar madhyome jate kori ontoto kichu kharap dekhte unni bolte pare je amar kache mono hocche amar consciously ei jinish ta kharap ache shobte shobte ei rokom e ache ei jonnoi ki janen jemon dharen ei jonnoi dorkar rajnoitik dolgulor moddhe चलतेक्शन राष्ट्रीय 
তিনটা মনে আছে যেখানে প্রেসিডেন্ট গিয়েছিল ফুল দেওয়ার জন্য ইয়েতে শহীদ মিনারে দেখেছেন প্রেসিডেন্ট গিয়ে আর প্রাইম মিনিস্টার ছিল যেভাবে প্রেসিডেন্ট হাঁটছিল ক্যামেরার সামনে আর প্রাইম মিনিস্টারকে দেখেছিলাম আমি এত দেখে কিন্তু আমি টেলিভিশনে যতটুকু দেখেছি মনে হচ্ছিল যেন মানে একটু অল্প জিনিস এগুলো কিন্তু ছোট্ট জিনিস দর্শকেরা বুঝুক বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী আর মন্ত্রীর অফিসের পরে আর কোথায় কি আছে আমার একটু বোঝাই বল আপনি কিন্তু গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হলো এখান থেকে মানুষ নিজে গিয়ে নিজের সরকার কি তারা বুঝে সেখানে সরকার কি কোন দেশের জনগণ কিন্তু হোয়াইট হাউস কেউ বুঝবে না কোন দেশের জনগণ কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অফিস কেউ বুঝবে না প্রেসিডেন্টের অফিস কেউ বুঝবে না সরকার কি জনগণ যেটুকু তার সার্ভিস দরকার তেল দরকার পানি দরকার এটা কিন্তু স্থানীয় সরকার ইনচার্জ থাকে আমাদের দেশে একমাত্র সিটি কর্পোরেশনের কথা ছাড়া আপনি দেখেন প্রধানমন্ত্রী নিজে আর কোনো সরকার নেই বাংলাদেশে এই যে আমি কেন্দ্রায়িত কেন্দ্রায়িত বলছি সরকার বাধ্যে কেন্দ্রীয় ইয়ে লোকাল गवर्नमेंट বাধ্যে মিনিস্টার সাহেব তার যেই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী উনি ওনার ফাইনাল ডিসিশন দেন না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কোন দিকে দেবে না বলেন সেটা এখন এমন এক অবস্থা হয়েছে বাংলাদেশে যদি গণতন্ত্রকে এখানে পার্টিকুলারলি পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট সাংবিধানিক পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে যদি এটাকে রূপান্তরিত করতে চান দে হ্যাজ টু বি এন অ্যাটিটিউডাল চেঞ্জ বুঝেছেন মিনিস্টারদের মধ্যে অ্যাটিটিউডাল চেঞ্জ আসতে হবে যারা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন তাদের মধ্যে চেঞ্জটা আসতে হবে সব কিছুর মধ্যেই আসতে হবে না হলে এটা হবে আর রুলস অফ বিজনেসটা আপনার প্রথমে চেঞ্জ করতে আরেকটা জিনিস কি জানেন আমাদের দেশে এই পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে আপনি সরকারকে গতিশীল করার জন্য বুঝেছেন আর লোকের ক্রিটিসিজমকে যেগুলো আছে সেগুলো কান দিয়ে শুনে কোনো জায়গায় যদি সরকার ল্যাকিং হয় তাহলে সেগুলো যাতে কাটিয়ে উঠা যায় সেই জন্য পেরিয়ডিক্যালি পেরিয়ডিক্যালি আপনার ক্যাবিনেট রিসাফেল হয় আমাদের দেশে শুনেছেন ক্যাবিনেট রিসাফেল হতে এখন মনে করে কি জানেন আরে আমি রিসাফেল যদি করি এখন মন্ত্রী আছে মিস্টার এক্স ওকে যদি বদলাই তাহলে তো লোকে মনে করবে আমার সিলেকশন ড্রাইভ হোক তা না কিন্তু সিলেকশনটা ভুল কোনো দিনই বোঝা যাবে আপনি শুনেছেন কোনো দিন বাংলাদেশে কোনো মন্ত্রীকে বা হোম মিনিস্টারকে বদলাতে বা অন্য অন্য একটা মন্ত্রীকে বদলাতে এই কারণে বদলানোটার দ্বারা কিন্তু মন্ত্রীর উপর কোনো রিফ্লেকশন আসে না তেমন এটা তো নর্মাল প্র্যাকটিস অফ দ্য আপনার নিজের দলের অন্য লোককে সুযোগ দেবেন না সবাই কি আর আর দে অল পারফর্মিং ট্রু টু দেয়ার এক্সপেকটেশন অর ট্রু টু পিপলস এক্সপেকটেশন সার্টেনলি নট ইফ দে সংবিধান ভালো বলছেন তারে সংবিধান অনুযায়ী অ্যাজ লং অ্যাজ দে এনজয় দি কনফিডেন্স অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার তারা ভালো আপনি কেন খারাপ করতে দেবেন সেটাই আমি বলছি যে সে ট্রু টু দ্য আর দে রিয়েলি পারফর্মিং ট্রু টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার যদি এক্সপেকটেশন ট্রু টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার যদি ভালো হয় তো আই ডাউট যদি ভালো হয় তো তাহলে 1990 সালের পরে বা তারও আগে তাহলে লোকজনের এত এই যে যে সমস্যাগুলো আমরা প্রথমে আপনাকে একটা কথা বলি কোন সংবিধানে বলা থাকে না প্রাইম মিনিস্টার এই হলে এই মন্ত্রীকে রিজাইন দিতে হবে এই কথা বলা থাকে না বলা থাকে না প্রাইম মিনিস্টারের দায়িত্ববোধ থেকে প্রাইম মিনিস্টারের দায়িত্ববোধ থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ববোধ থেকে জনগণের প্রতি প্রাইম মিনিস্টারের জবাবদিহি তার যে দায়িত্ববোধ থাকে সেটা থেকেই উঠে যে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এটা আপনি কাইন্ডলি এটা এই করেন সেটা অন্য আরেকটা সুবিধা চাই যেটি ল এন্ড অর্ডারের কথা বলছিলাম এর পাশাপাশি আরেকটি সমস্যা সেটি হচ্ছে করাপশন জবাবদিহিতা তখনই হয় যখন সমাজে এবং এটা দুই দিক থেকে এটা একদিক দিয়ে রাজনৈতিক একদিক দিয়ে প্রশাসনিক যখন এই রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কমা নিম্ন অভিমুখী যখন শাসন ব্যবস্থা চাপায় দেয় আমাদের উপরে দুর্নীতি বাড়বে সেখানে লয় লর্ডার খারাপ হবে 
বেকারত্ব বাড়বে বিনিয়োগ হবে না এগুলি সবই ওগুলির বাচ্চা তো আমি যেটা পার্সোনালি মনে করি যে যেটা উনি বলছে বাংলাদেশে যে একটা রাজনীতি আমূল সংস্কার করে রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা সুসংগঠিত না করতে পারি আমার কাছে মনে হয় কি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো শুধু জোর করে শাসন করার জন্য আর রাস্তা আন্দোলন করার জন্য গঠিত বাট দ্যাট ইজ নট যদি ভালো সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল না হয় কোনো দিন জনগণের ক্ষমতাকে বা জনগণের ক্ষমতা ক্ষমতা যে অভিপ্রায় সেটাকে কোনো দিন একটা কার্যকর ভূমিকা দেওয়া যাবে না এই একটা দেশ বাংলাদেশ যে দেশে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো আইন নেই আমি পুরো দুনিয়ার আমার আসলে সব দেশে আইন আছে এই একটা দেশ এখানে কোনো আইন নাই এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হাউ দে উইল গভার্ন দাম সোর্স কোনো আইন নাই এক দুই নম্বরে ওরা কাজ থেকে পয়সা নিতে পারবে পয়সাটা কী করবে জবাবদিহিটা কি কিছুই নেই অতএব একটা রাজনৈতিক দল আছে যদি বলে যে মেন্টু সাহেব কালকে আমি হরতাল করবো আমার পাঁচ লক্ষ টাকা লাগবে আমার আমি দিতে বাধ্য কিন্তু এ না দিলে আমি তো জানি বারবার সরকার বদলায় ভাই এরপরে বদলালে তো আমার কোর্টটাই খুলে লুই দেবো সো আমারও তো একটা প্রোটেকশন দরকার আমি যখন একটা আইন যদি থাকি আমি বলতে পারবো যে না चादा दे এটা ফল ইন্টু এক্সট্রাকশন বিকজ দেয়ার ইন্য আইনের মতো কোনো কাঠামো নাই আমি কত দিতে পারবো আর ওরা টাকাটা নিয়ে কী করবে লোকন ভাই বলো আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে না শুনেন উনি যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে ওনার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন অনেকে সেটা অস্বীকার করতে পারবে না তবে যেহেতু আমি ব্যবসায়ী না আমার কাছে কেউ টাকা চাইতে আসে নাই আমি বলতে পারবো না ফার্স্ট হ্যান্ড এগুলো টাকা আপনার নিশ্চয়ই আপনি যেটা বলেছেন সেটা তো বললাম আপনার কথার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্যতা আছে নিশ্চয়ই আপনার এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে টাকা দিতে হয়েছে কোথাও আর বিশেষ করে দুইটা দলের সাথে যখন আপনার সম্পৃক্ততা পর্যায়ক্রমে হয়েছে তাহলে দুইটা দলেরকে আপনি দিয়েছেন এটাই বোঝা যাচ্ছে আর কি সেটা যাক দর্শকরা দেখলো আবদুল আহ মিন্টুর ফাইন্যান্সে বাংলাদেশের দুটো দল চলেছে উনি দাবি করেছেন बक्तव्य আপনার ইউরোপ আমেরিকা এবং জাপান কোরিয়া এসব সভ্যত মানে ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে করাপশন সাধারণত ধরা পড়ছে চাকুরি যাচ্ছে জেল খাচ্ছে ক্ষমতাশীল মানুষেরা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ওদেরকে ধরে ফেলা হচ্ছে তাই না সাথে সাথে তার টাকাগুলো উদ্ধার করা হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়ার পরেও কিছু কিছু মার্কোসকে দেখেছেন অন্যান্য ব্যানার্জির ভুট্টুর দৃষ্টান্ত দেখেছেন নওয়াজ শরীফের দৃষ্টান্ত দেখেছেন বাইরে টাকা কিন্তু মূলত ব্রিটেন ফ্রিটেনে আপনি দেখেন ওই যে ক্ষমতায় থাকার সময় জাপানে প্রাইম মিনিস্টার চলে গেল অমুক মিনিস্টার চলে গেল অন্যান্য দেশেও ইউরোপ আমেরিকাতে স্ক্যান্ডেলের মধ্যে আমাদের দেশে কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত এই পর্যন্ত হয় আমাদের দেশে মানে মন্ত্রী বলতে কেউ কিন্তু চুরির অপরাধে চাকরিও যাচ্ছে না ধরাও খাচ্ছে না আর চুরির অপরাধের দায় দায়িত্ব সব প্রাক্তন গত পরশু গেছি দেখেছি ভাই কোর্ট খালি বাংলাদেশে একমাত্র করাপ ব্যক্তি হচ্ছেন হোসেন মোহাম্মদ এই ছাড়া আর নাই কারণ কারণ উনিশশো নব্বই দশকে গণতান্ত্রিক ইয়ে স্বৈরাচার পতনের পরে দেখলাম শত শত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে করাপশন কি হলো আমি কিন্তু জানি না 
নিজেও অনেকের বেল নিয়েছি অনেকের কে যেখানে এখন কোথায় কি যেন তারপরে বলেছেন রুকুন ভাই সেই জন্যই আমি বলছি সেই জন্যই আমি বলছি আজকে সবচেয়ে কোন করাপশনটা আপনার আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রাষ্ট্রভান্ডার এগুলো যেগুলো লুপ্তরাজ হচ্ছে সেগুলো সেই লুপ্তরাজ কারা করতে পারে ক্ষমতায় যারা না থাকে তারা করতে পারে না এবং চুরিটা কখন হচ্ছে যখন ক্ষমতায় আছে তখন হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করে এমন একটা আইন ইন্ট্রোডিউস করে যেখানে আমি ওই রাষ্ট্রীয় সম্পদ ক্রয় বিক্রয়ের সময় রাষ্ট্রীয় সম্প রাষ্ট্র ভান্ডার নিয়ে ডিল করার সময় যদি হয় সাথে সাথে তাদেরকে ধরার একটা উপায় করে যেমন এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন যেখানে হচ্ছে সেখানে আমি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছি সেখানে আমি বললাম কোথায় সেই ক্ষমতাটা এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টি কারাপশন কমিশনের আছে লিখিত দিয়েছেন যেখানে বলতে পারে যে এই মন্ত্রীর এই মাত্র একটা ফাইল সাইন হয়েছে একটা বিশেষ ক্রয়ের ব্যাপারে বা বিক্রয়ের ব্যাপারে বা বিশেষ সম্পত্তির ব্যাপারে বা বিশেষ প্রজেক্ট উই ওয়ান্ট টু এক্সামিন দিস এটা কোথায় আছে বলেন ক্ষমতাটা মন্ত্রী সাহেবের জবাব ছিল ওই ক্ষমতাটা যে নাই কোথায় ওইটা তো আমরা নাই বলতে পারো তো পারে তা আমি বললাম তাই যদি হয় পারে না এটা লিখে দেন পদ্ধতি কত করে লিখে দিতে অসুবিধা কি তাহলে হলো আজকে যদি দেখতাম যে একটা পার্টিকুলার টেন্ডার হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল প্রকিউরমেন্টে টেন্ডার হওয়ার পর কাজও অ্যাওয়ার্ড হয়ে গেছে তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই যে অ্যান্টি কারাপশন কমিশন বললো আই কল টু দ্য ফাইল লেট মি এক্সামিন দিস কোথায় হলো কিন্তু কাজ ব্যাহত হবে না প্রজেক্ট চলবে টাকা যদি বলেন যে একশো কোটি ডলারের জায়গায় আপনি পাঁচশো কোটি দিয়েও কিনেছেন তারপরেও কন্ট্রাক্টার নিয়োগ হবে ব্রিজ হবে সব কিছু হবে কিন্তু আমি এক্সামিন করব আমি এক্সামিন করে যদি দেখি এখানে তাহলে সেই মন্ত্রীকে ধরব সেই আমলাকে ধরব তার বিচার করব এইটা তো নাই আপনাকে ঐতিহাসিকভাবে বলেন ঐতিহাসিকভাবে যখন এই ক্ষমতা অতিরিক্ত কেন্দ্র তাদের হাতে যায় তারা দেশের সম্পদের দায়িত্ববানও নিয়ে নেয় সাধারণত তাদেরকে বাধা দেওয়ার মতো কোনো প্রতিরোধক ব্যবস্থা যখন থাকে না তখন একটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য অর্থনীতি পাতা দেখেন যে যখন এই ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রায়ন হয় যারা ক্ষমতা পায় তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সাথে দেশের জন সম্পদের ক্ষমতাকেও তারা হাতে নিয়ে দেয় এক দুই নম্বরের ওদেরকে বাধা দেওয়ার মতো কোনো সামর্থ্য যখন প্রতিরোধক ব্যবস্থা না থাকে ভারসাম্যের বিধান না থাকে তখন প্রতিরোধ করার মতো কোনো সিস্টেম আর থাকে না কোনো লোক থাকে না গোষ্ঠী থাকে না কোনো ইনস্টিটিউশন থাকে না অতএব এটাই হবে যেটা আমি আগে আপনাকে বলছি যদি আমরা অতিরিক্ত কেন্দ্র ক্ষমতাকে যদি আমরা বিকেন্দ্র না করি এবং এটাকে হরেজেন্টাল এবং বাড়িটা যদি আমরা না করি তাহলে আপনি তো প্রতিরোধক ব্যবস্থা করবেন আমরা তো চাচ্ছি করার জন্য কিন্তু হোয়ার ইজ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট আপনি দুঃখের বিষয় কি জানেন যে আমাদের দেশে যেসব কারাপশনগুলো হয়েছে বিগত পনেরো বছর বলেন বিশ বছর বলেন এই কারাপশনের মেইন যেই টাকাগুলো এগুলো কিন্তু বিদেশে চলে গেছে বিভিন্ন সরকার পরিবর্তন হয়েছে নব্বইয়ের নব্বইয়ের দশকে নব্বইয়ের দশকে পরিবর্তন হয়েছে সরকার কিন্তু কেউ বাইরে টাকাটা বাইরে করার জন্য কেউ চেষ্টাও করলো না কেউ স্টেপসও নিল না এরশাদ সাহেবের আমল পরে যাওয়ার পরে একবার চেষ্টা হয়েছিল কিছু কিছু টাকার পদক্ষেপ কিন্তু কেন জানি না হঠাৎ সেটা স্টপ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারপরে অনেকগুলো করাপশন আপনি একটা ইন্টিকার অ্যান্টি করাপশনের অফিসার একটা ইন্সপেক্টর বা একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টরকে দিয়ে এগুলো বের করতে পারবেন একটা বিদেশে ইউরোপের লুকসাম্বারকে বলেন বা সুইজারল্যান্ডে বলেন বা লিখটেন স্থানে বলেন বা অন্য কোনো দেশে টাকা যারা রেখেছে সেখানে অ্যাকাউন্ট কি করে ধরতে হয় সেটাও তো জানে না তাদের তো রাস্তারও পরিচয় নেই এখানে যে একটা বিদেশে গিয়ে এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ঘাটিয়ে বের করা যেতে পারে সেটা নাম্বার্ড অ্যাকাউন্ট থাকুক আর আন নাম্বার্ড অ্যাকাউন্ট থাকুক এটা ধরা যেতে পারে যেরকম ব্যানার্জিপুর টুটা পর্যন্ত পাকিস্তান ধরে ফেলেছে বুঝতেছেন এবং সেই দেশের আপনি মেশিনারিজ আপনি ইউজ করতে পারেন এই অ্যাকাউন্টগুলো ট্রেস করার কোনো পদক্ষেপেই তো আমাদের দেশের মধ্যে এই পর্যন্ত সংবিধান মানুষের উপর মানুষের শাসন করতে যে রকম খুব অতি প্রয়োজন আবার একই সাথে একটা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অতি প্রয়োজন আমি যেটা দেখি যদি এটা থাকতো আমাদের এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলা পাল্টা প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাসাম্য বিধান তাহলে তো আজকে আমরা এই দুর্গতি হতো না সেই জন্য বলতে যে আপনি একটু সংবিধানটা দয়া করে ভালো করে দেখেন আপনি আমার বড় ভাই এবং বিশেষজ্ঞ দেখেন যেখানে যেখানে ফ্ল আছে আমাদেরকে অ্যাডভাইস করেন আমরা প্রেশার দেবো 
সরকারের উপরে বিরোধীর উপরে যে ভাই এখানে এখানে বদলাম আমি একটা কথা বলি নাচতে না জানলে উঠান না হতে পারে ব্যাড ম্যান কোয়ালস উইথ স্টুলস এটা হচ্ছে ইংরেজিতে বলে তখন রাষ্ট্র নিজে পরিচালনা করতে পারছেন না কিছুই করতে পারতে মনে এখন সংবিধানের দোষ আমি তো আমি তো যারা যারা আছে তৃতীয়মাত্র দেখছেন তৃতীয়মাত্র সম্পর্কিত যে কোনো মতামত জেনে আমাদের লিখতে পারেন আমাদের লিখব ঠিকানা হচ্ছে পরিচালক তৃতীয়মাত্র চ্যানেল আই জিপিও বক্স 2433 ঢাকা 1000 আমাদের ইমেল করতে পারেন এই অ্যাড্রেসে tmatrassistant-media.com আপনাদের মতামত নিয়ে এবং আপনাদের সরাসরি অংশ গ্রহণে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয়মাত্র আপনি এখন প্রচারিত হচ্ছে প্রতি শুক্রবার দুপুর আড়াইটা এবং রাত দুটোয় আশা করব সেই অনুষ্ঠানটি আপনারা নিয়মিত দেখবেন যেমন দিন সকালে এবং রাতে দেখছেন তৃতীয়মাত্র সম্মানিত আলোচক বৃন্দ আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী আমরা বাংলাদেশের সমস্যা সংকট নিয়ে আলোচনা করছিলাম আর প্রতিদিনই এই টেবিলে আমরা দুর্নীতি আইন শৃঙ্খলা সন্ত্রাস দ্রব্যমূল্য এগুলো নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু আজকের আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসেছে মূল সমস্যাটা হচ্ছে মূল সংকটটা হচ্ছে রাজনীতিতে এবং এর জন্য দু বক্তাই বলেছেন দুই আলোচকই বলেছেন যে আমাদের রাজনীতিতে আমূল সংস্কার আনতে হবে এবং সেক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন সেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বলতে সরকারের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাই বোঝায় ওনারা বলেছেন যে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে এবং আমাদের রাজনীতি রাজনীতির ক্ষমতা যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে ব্যারিস্টার রকুনুদ্দিন মাহমুদ বলেছেন যে সংঘাতময় রাজনীতি তাতে পরিবর্তন আনতে হবে রাজনীতিতে সৌহার্দের পরিবেশ সম্প্রীতির সহমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তদের অনুপ্রবেশ ঘটা এটিতেও বন্ধ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ওনারা বলেছেন যে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে অবশ্যই অবশ্যই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সর্বোপরি আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে আমরা আশা করব যারা রাজনীতির খেলার মাঠে আছেন সেই সব রাজনীতিবিদরা যারা দেশের কথা সব সময় বলেন যে দেশকে ভালোবাসেন দেশের উন্নয়ন চান তারা দেশের মানুষের স্বার্থেই এই বিষয়গুলো মাথা রাখবেন দর্শক মণ্ডলী আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলের জন্য শুভকামনা